Коррупция невероятна, скорее всего. Думаю, что да. Но вот кумовство 100% знаю, видел, подтверждаю. Здесь начинается самый большой бардак. Но я считаю, что это золотая медаль, притянутая за уши. Оба полная противоположность от того, что они выглядят на камере. Окей, коротко о главном. Ребят, меня зовут Денис, я из Крыма. В Лондон я переехал в 2012 году. По интересному стечению обстоятельств я травмировался и ушел в тренерство году, наверное, в 16-м. Это... Я довольно много, преимущественно бокса, английского изнутри успел увидеть уже в качестве тренера. Лично мне интереснее работать с боксерами-любителями, чем с боксерами-профессионалами. По крайней мере, в Великобритании бокс любительский все-таки честнее и несколько интереснее. Поговорим сейчас, допустим, о олимпийском боксе. Почему вот последние вот лет 10, наверное, да, в Великобритании такой прям насыщенный бокс, привозят много медалей, как э, с Олимпиад, с миров, да, с чем это связано? Это довольно парадоксальное явление, на самом деле. То есть, если мы посмотрим на то, как э, организован сам GB Squad, то есть, это, ну, команда, которая непосредственно олимпийская, там достаточно хороший уровень организации, там все достаточно серьезно. То есть у них есть лагерь, они стараются собирать себе э, спарринг-партнеров по всей стране, они к ним приезжают, они с ними спарингуют. Сам олимпийский лагерь налажен очень хорошо. Если мы возьмем э, буквально одной ступенькой ниже, то там, в принципе, кто как хочет, так и рисует. Большая проблема. Очень многие люди, которые приходят быть тренерами-любителями, не имеют ни малейшего представления, что такое бокс и чем нужно заниматься. И они учат так, как они себе это представляют. И я наблюдал просто катастрофически абсурдные ситуации с абсолютно некомпетентными людьми, некомпетентными по части не только того, как они там тренируют или не объясняют людям абсолютно базовые вещи. На уровне GB Squad, да, на уровне там, олимпийской сборной или там, топовых профи, все здесь выглядит очень хорошо, замечательно. На уровне среднем, вот представим, что у нас есть олимпийские игры, у нас были бы еще, представим, что мы с тобой очередили средничковые игры, где мы вот присылаем не там, 10 боксеров, а 150. Вот мы присылаем 150 боксеров из Молдавии, 150 боксеров из Англии. Я сейчас готов поставить все мое имущество, что в количестве 150 на 150 среднички на 100 среднички у Англии нет ни малейшего шанса, даже вот самого туманнейшего выиграть у какой-то команды из постсоветского пространства. Средний уровень бокса намного ниже. Здесь очень большая разница между топовым и средним. И до сих пор есть немножко загадки, как вот это вот происходит. Это большой момент – это финансовая возможность. Говоря про последние Олимпийские игры, ну, как минимум одна золотая медалька там, ну, прямо скажем, не сильно заслужена. Ну, Галал, не, не, ну, он же проиграл казаху. Но я считаю, что это золотая медаль, притянутая за уши. Фрейзер, который капитан команды, я бы тоже не сказал, что он прям так уверенно у всех выигрывал. Так, все на, так, на тоненькую проходило у него. Такой момент, что очень явно здесь присутствует такой момент, как кумовство. И ну, его просто никуда не деть. Оно как бы, ну, это прям ярко видно. Появилась такая, такой персонаж, как э, там... Каролайн Дебуа. И она такая вся уверенная, вся как танк, но не очень техничная. Но тут уже не важно, как она боксирует на самой Олимпиаде, но я уверен, что факт того, что она оказалась в команде, несмотря на то, что она действительно хороший боксер, это то, что в команде когда-то был ее брат Даниэл Дебуа, который не так давно боксировал в профиках с Джо Джойсом. Тут есть очень много вот таких вот каких-то моментов. А, варианты с коррупцией? Не видел, не знаю, не могу утверждать. Может быть. Ну вот кумовство 100% знаю, видел, подтверждаю. Коррупция не знаю, вероятно, скорее всего. Думаю, что да. Ну, доказать не могу, поэтому утверждать не буду. Но сейчас с Брекситом. Великобритания же там что, топ-5 по медалькам. Надо же Германию взуть, Францию взуть. Всем показать, какие мы... Ну, то есть спорт и национальные идеи. У нас же есть опыт Кубы, у нас там есть опыт Советского Союза. Это же хорошо работающие механизмы, применяемые как бы, ну, всеми. Да? То есть сейчас мы вышли из Европейского Союза, нам нужно всем демонстративно показать, какие мы сильные. В общем, политика. Все сводится к политике. В той или иной степени, да. Что прикольно, вот 
Ты наверняка знаешь, вот если ты придешь в дюшку, там, я не знаю, там, там, я не говорю в 20, ты придешь в 15, я скорее всего скажу, что парень ты старый, давай, пока отсюда, до свидания. Ну так было, по крайней мере, в Украине, там, когда я еще был, не знаю, как сейчас выглядит там, mm -hmm. СНГ, но вот всегда была такая практика. Здесь вот нет, вот рады всем в любом возрасте, приходи, пробуй, никаких проблем даже в любителе. Единственное, что, да, олимпийская сборная 100% старается омолаживать из неклассных моментов, это отсутствие какой-либо школы и системы как таковой. Да? То есть мы говорили, что очень много индивидуализма, в этом есть свои минусы, есть плюсы. Допустим, если взять технико-тактическую тренировку, как она проходит, что дают? Вот каждый по-разному, абсолютно каждый. И в этом самая большая проблема GB-бокса. Вот реально большая проблема в том, что вот каждый делает это то, как он это видит. Зачастую Хорошо. этим занимается главный тренер, который есть э, там, в том или ином боксерском клубе. Еще одна проблема, на мой взгляд, слишком много тренеров. Несмотря на то, что их... То есть слишком много людей с низким уровнем квалификации. Вот ты приходишь в какой-нибудь зал бокса, я, может быть, опять-таки слишком сравниваю там, с украинской дюшкой, но ты приходишь в зал бокса, у тебя 20 тренеров. У тебя боксеров там, 11, ну еще и запасной состав, ну 22, у тебя столько же тренеров. И у каждого из них есть какое-то свое видение того, как это должно происходить. Есть, конечно, главный тренер, который определяет, как это должно происходить. Но в целом все довольно хаотично. Отработка в парах, лапы, я не знаю, как вообще проходит? Лапы Тот очень парк. много. Лап, лапы бьют все с утра до ночи. Очень много работы на лапах, очень много постоянно. Лапы день и ночь, лапы день и ночь. Здесь тренер с лапами зачастую должен имитировать какие-то там моменты боя. Вот в парах делают некоторые тренера, как правило, как показывает практика, тренера более высокого уровня, но я знаю достаточно хорошие и именитые э, клубы бокса в Англии с хорошей репутацией, и даже в этом году кто-то из этого клуба попадал на Олимпиаду, э, и они напрочь отказались от работы в парах. Вот просто ее нет. И спарринга очень мало. Спарринги в очень многих, опять-таки, клубах даже хороших раз-два раза в неделю. Насчет отбора. Я вот э, с тобой мы говорим. Англия, да, вот мы берем Англию, то есть э, и попадание в сборную, которая будет представлять на Олимпийских играх. Но на Олимпийских играх выступает Великобритания. А в Великобритании это у нас четыре как бы страны. Э, то есть это, кто не знает, это Уэльс, Шотландия, Северная Ирла... Ирландия и Англия. Как проходит тут отбор? Так, сначала у тебя... Я беру пример Лондона, потому что я ну, из Лондона, и, соответственно, я тебе говорю, как мы проходили. Сначала идет чемпионат Лондона, который в нашем случае был, по-моему, два боя. Потом идет Англия, после того, как ты выиграл, ну, в нашем случае Лондон. Потом начинался, по-моему, титул трех наций. Это вот Англия, Шотландия, Уэльс. Я не знаю, почему Ирландия там не в списке. Я не очень помню, как это все работает. Но вот помню, что был вот этот вот титул трех наций. И вот если уже ты выиграл его, вот тогда был такой э, цыган, не, не политкорректно говорить в этой стране, они, мы, не, мы здесь называем путешественники. Э, Деннис, как же его фамилия? Маккан, что ли, что-то такое. Вот он выиграл все, что мог в любителях, и никуда он не попал, перешел в профи. У него сейчас, по-моему, 10 побед. По-моему, он 10-0 и 6 досрочно, что-то такое. Mm -hmm. Вот человек выиграл все, и, и что и сделано. Любительский бокс – это абсолютно благотворительная благотворительность. Да? Mm -hmm. То есть э, люди не платят там, в своих залах, они платят какой-то сбор, который, по-моему, что-то порядка там, 140 фунтов Англия это спонсирует. Э, дело, они дают деньги на каждый зал. И, соответственно, в зале есть комитет. Ну, в общем, есть вот эта вот децентрализация власти внутри каждого боксерского клуба. Тренера денег не получают. Здесь начинается самый большой бардак. И почему? Потому что, как ты, наверное, догадался, многие люди, в том числе я, не разделяют идею того, что им нужно работать бесплатно. За бокс в чистом виде любительский тебе никто не платит. Если мне не изменяет память Энтони Джошуа, да, то есть это любимец там, вообще просто мировая звезда уже. В принципе, он тоже, если я не ошибаюсь, он не так много занимался боксом, да, и достиг таких э, высот. Вот, допустим, в 2011 году еще, да, то есть перед э, годом Олимпиады, где он взял золото, он в 2011 году падал от румына такого Михая Нистера. То есть он там реально еще был зеленый. Вот как за год, скажем, из него сделали тем, кем он, кем он как бы сейчас является. То есть, или, или это проект 
это был уже какой-то запланированный проект. То есть я считаю, что на Олимпиаде, допустим, его протянули. Вот. Что 100%. Это? Ну смотри, Олимпиада, Олимпийские игры, 2012 год. Золотая медаль Энтони Джоша. Если мне не изменяет память, я буквально совсем недавно натыкался на какое-то видео, которое выкладывал Тедди Атлас о том, что о коррупции на Олимпийских играх. И примером он приводил как раз-таки Лондонскую Олимпиаду. Естественно, это проект. И да, у Эйджея огромная там какая-то конская сила. И мы помним, что антропометрически он самый большой тяж британский, если я не ошибаюсь. То есть они увидели большого, бьющего и самое наиболее важное, хорошо продающегося персонажа. Потому что он тяж, он выглядит идеально, он выглядит как вот этот парень с постеров. Его легко продавать. Сто процентов коммерческий проект. Тут двух мнений быть не может, и люди, которые разбираются в боксе, они в UK разделяют это мнение. Пошли такой момент, что вот все время есть какая-то такая полумутная история со всеми британскими тяжеловесами. Потому что я, я не помню, честно, не буду наговаривать на Джо Джойса, но я не помню, как у него получилась медаль, потому что он такой тоже парень довольно деревянный. У него хорошая выносливость и крепкий подбородок, но мне надо вот просто пересмотреть, чтобы сказать точно. Вот сейчас с Фрейзером так тоже вот как-то вот на тоненькую он прошел. Есть вот эта вот тенденция англичан тащить тяжика. Всегда вот в Великобритании должен быть тяжик-медалист. Факт, факт. Если вернемся к Энтони Джошу, есть ли такие разговоры, что в Англии о том, что вот кто-то говорит, что да, Энтони Джошу протащили и то есть недовольны его есть, карьерой? Есть это такие есть? разговоры в Англии, да, есть. В знающих кругах все говорят, что как бы топовый тяж это фура. Ну, вот как бы факт. Ну, люди, которые разбираются в боксе. Люди, которые не разбираются в боксе, считают, что это не то, что икона спорта. Разбираются получше, склоняются к фуре. И он, наверное, топовый тяж как бы, по размерам. Ну, вообще, в принципе, в боксе, потому что Усик большой красавчик, но он крузервейт. А историю крузервейтов в тяжах мы прекрасно знаем. Огромного количества очень классных крузеров, которые поднимались в тяжи, но как бы, ну, как бы захватить что-то значимое никогда так ни разу не получалось. Ну, как... К сожалению, я думаю, что Усику не удастся это сделать. А разговоры э, в Англии Джошо, Фьюри, что? Как лагеря разделяются? По прогнозам, ну, опять-таки, все, все же упирается все в тот же момент, что насколько ты разбираешься в боксе. Если мы выйдем на улицу и спросим, то скажут Джошо. Если мы зайдем к людям, которые там тренируют или боксируют на там, уровне, или интересуются боксом действительно, как, ну, даже на фанатском уровне но разбираются, то Фьюри, все, все как mm -hmm. бы... Все, все гладенько, тут ничего, да. никаких различий нет. К этому вопросу, как вообще происходит вот подписание боксеров, профессионала? Кто, кто, кто кого за... знает? Я тебе уже ответил. Два варианта. Ты либо э, хороший, известный любитель с рекордом. Там, ну, для Англии хороший рекорд. 30 боев позитивные, и ты что-то выиграл. <смех> Желательно пару раз. Все, ты уже можешь получить себе нормальный контракт с матчем. Или кого ты знаешь. Ну, или у тебя там инстаграм фолловеры. Все вполне. Почему нет? <смех> Есть, знаю, интересные случаи людей, которые неплохо боксировали. Но потому что люди не покупали билеты, не было возможности покупать билеты, загнулась карьера. Знаю пару ребят. Кстати, англичан самое смешное. А в принципе, если вот ты на сегодняшний день хочешь перейти в профиль, вообще не проблема. Я опять-таки знаю одного э, тренера, который водил сюда ребят из Украины, кого-то даже из моей бывшей дюшки привозил, и уже перевозил, э, они делали профиль лицензии, он даже возил его на спарринге к Фьюри. Э, это было как раз, когда Фьюри, помнишь, он там слетел с катушек, у него была зависимость, практически да. раз, раз, растолстел очень сильно. И вот он э, поспарринговал Фьюри, вернулся и сказал, что у Фьюри там какие-то ужасно лютые удары, мне даже показывал гематому на плече, что вот он как бы выглядит, что он так накидывает, а на самом деле там плюхи очень серьезные, потому что ну, нужно понимать, что вес-то серьезный, он вроде как бы кидает, а ты же понимаешь, что там 120, 110, 120 килограмм, они тебя гладить не могут, там любое прикосновение считается. Поэтому, в принципе, переход очень легкий, э, в профи тренеров очень много, подходы сугубо индивидуальные, но в основном, да, это все люди как бы заряженные на удар, на нокауты и Прям такого сильно техничного бокса редко увидишь. Есть, конечно, какие-то там самородки и все остальное. А с кем из профессиональных боксеров, тренеров в боксе профессиональном ты общался, знаком, тренировался? То есть... Я вот приехал к своему физиотерапевту и абсолютно случайно в зале ММА увидел э, Хейя с Чесорой, которые готовились к Дилену Уайту. И там вообще было все очень интересно. 
Во-первых, пообщаться с обоими было очень интересно, потому что оба полная противоположность от того, что они выглядят на камере. Хей очень простой, очень скромный чувак, очень приятное общение. Чесора, на удивление, очень прикольный тоже чувак, он такой немножко тролль. Я посмотрел немножко, как Чесора двигается, как он там, там ту же самую тень бьет. Первый раз, когда увидел, мне показалось, что это пещерный человек. Вот с точки зрения бокса это выглядело как ночной кошмар. Потом я начал смотреть его физуху, и у меня там волосы на загривке стали дыбом, потому что он при своей массе становился там стойки на, ру на руки, касался плечей, почти, то есть он не закидывал ноги на стенку, касался плечей, да, вроде как бы стандартное упражнение, это например, его вес, и когда он в конечном итоге вышел в абсолютно нормальную стойку, оттуда выходил на одну руку, я осознал, насколько он атлетичный чувак. Ну, еще не поминаю то, что когда ты увидишь его вживую, ты понимаешь, что человека нет шеи, потому что бульдозер. И я как бы приезжал и периодически приходил, смотрел, как они тренировались. И буквально недели через три начала лагеря Чезора выглядел как абсолютно другой человек. Он двигался намного легче, он, ну, то есть была, была вот эта вот какая-то огромная разница между ржавым Чезорой и Чезорой через три недели. Они много работали с малашником, ну, с борцовской базой из Shoot Fighters, и очень много работали в клинче. И очень много там отработали грязного бокса, целенаправленно mm -hmm. это все отрабатывалось. Если ты помнишь бой с Диленом Байтом, грязищей там было от часоры полно. Это все было не случайно. Это все было запланировано, это все было отработано. То есть я думаю, что они изначально планировали фалить и бесить Уайта, который боксер как бы, по качеству намного выше, и пытаться его, соответственно, срубить в какой-то момент. Я думаю, что в этом изначально был весь план. По части Хэй, извиняюсь, я когда-то тренировал Девочку, которая была чемпионкой мира по Муайтай, она потом перешла в бокс, и ее подписал Хей. Хей был именно ее там промоутером. И помню, был вот этот момент, когда Хей был очень активно вовлечен в все это промоутерство, ему явно не хватало бокса, но он как бы уже не боксировал, он старался вот это вот свое лицо везде всем показывать. И каждый раз, когда он появлялся своим бойцом, это выглядело примерно так, что вот как бы он так чуть ли не, чуть ли не загораживая своего, своего бойца, там, здравствуйте, это я, я еще здесь, я еще как бы активен, я еще чем-то занимаюсь. А, а так, в принципе, человек он очень приятный. Вот так еще много кто с кем пересекался, но в основном это были больше машники, потому что я изначально начинал тренер, карьеру как э, боксер, перешед, перешедший в ММА, и, соответственно, я там подтягивал машников в стойке. А потом как-то так все получилось, что ну как-то по стечению обстоятельств просто перестали у меня тренироваться машники, начали тренироваться боксеры, и так я ушел обратно в бокс, и так там и остался. Откуда, собственно говоря, начали, там и оказались.